家人们有点心动了怎么办？好喜欢机械师九月这款时装的九尾，看上去毛茸茸的，好动状态下看上去也是十分的自然。脸妆这边还会有一些金粉，建模上也是做的蛮精致的，就是这个穿着十一月衣服的玩偶略有些抽象，估计官方也是知道这点，所以给该款挂件加了脚印特效。别的不多说。这脚印确实蛮好看的，然后是记者小玉这边，内陆看上去要比出场动画好看不少，脸模做的挺还原的。另外，兔耳这边是竖着的，不像展示界面那样是分开的，跑动状态下也很还原动画里边的样子。然后是手持物相机的设计，看上去蛮可爱的。再就是挂件这边会改变幻影的建模，这金蝉看上去也太暗了吧，略有些阴间。肤色就不能做的白一点吗？然后幻影周边会有掉落的元宝特效，幻影消失时会有金色的蝌蚪，也是蛮符合原型的。最后是教授熬烈的时装，建模方面还行，就是这拿水杯退灵的动作也太奇怪了，就不能单独改变下动作吗？然后是挂件这边的效果，会改变掉落在地上的鳞片建模。其次就是使用鳞片硬化石的特效，周边会浮现出两条腾龙。看上去还是蛮炫酷的。除此之外，在归宿大厅这边，每一款时装似乎都可以进行形态切换。四舍五入约等于一款时装有两种形态，感觉到时候可以在归宿开个动物园了。最后就是一些个性动作，每一个都蛮不错的，尤其是小玉的这个月饼冲锋枪也太拉风了。不仅如此。这些动作还都是可以免费做任务获得的，喜欢的小伙伴们不要错过喽！最后还有此次活动的免费随从年兽奖励，以上内容将在2月22号上线。好了，以上就是本期视频的内容，我们下期视频见，拜拜。